Our dear friends, welcome to AS American English Center. You have come here to the story number 110. Short stories, heart touching stories, inspiration stories. We teach you English through storytelling. Dear folks, this is a story. Everybody knows it, doesn't it? Small young age, your grandmother, grandfather in school, they might have told you. Work hard, work hard, work hard. You will find a solution to all your problems. Work hard, think hard. There is a solution to a problem. Every problem has a solution. That's why it's called a problem. There is a solution. Find out the solution. So this is a story about a crow, thirsty crow. A crow, one hot day, a thirsty crow flew all over the fields looking for water. Crow was flying, flying, thirsty crow looking for water. For a long time, she couldn't find any drop of water, nothing. She felt very weak, almost giving up hope. She had lost hope. Suddenly, she saw a water jug below her. She saw a water jug. She flew straight down to see if there was any water inside. A jug was there. She was eagerly coming closer to find is there any water. She could see some water inside the jug. Water is there. Right, so it uh, can, cannot put her head inside. See here, the crow, crow tried to push her head into the jug. She tried to push her head into the jug. Sadly, she found that the neck of the jug was too narrow. The neck of the jug was too narrow. She was not able to put her head inside. Then she tried to push the jug, uh, jug from the down from for the water to flow out. She tried to push the jug so that the water may come down. She found that the jug was too heavy. The jug was too heavy to push. So, two problems. What is that? The water is there. Jug is, uh, deck is too narrow. She wants to pull the jug, push the jug, so that if she fall, if it falls, the water will flow outside, but the jug was too heavy. The crow thought hard for a while. For a while, it was thinking quite some time. Then looking around her, she saw some pebbles, stones, right? She suddenly had a good idea. She had an idea. She started picking all up the pebbles one by one. One by one, she took the pebbles, dropping each into the jug. One by one, pebbles she was putting inside the jug. As more and more pebbles filled the jug, more and more pebbles were filling the jug, the water level kept rising. The water level kept rising. Soon it was high enough for the crow to drink. So the, now the crow is able to drink the water. Her plan had worked. So, dear friends, what do you understand by this story? The crow flying to find water, not able. Then she saw a jug. Inside the jug, water was there, but it was the neck was too narrow. She was not able to put the head inside. So she tried to push the jug, but it was too heavy. Then she took the pebbles one by one and the water level raised and she was able to drink the water. So, if you try hard enough, you may soon find an answer to your problem. So, there is a solution to all your problems. So, do not get wrecked. So, do not get mentally disturbed. You will find a way out. Now, coming here, the milkmaid, the story here. Do not count your chickens before they are hatched. Do not count your chickens before they are hatched. Right, sir? See, for anything and everything, you need time. For anything and everything, you have to wait. So, do not go in dreams, right, sir? If you go in dreams, then you are not able to, you will not be able to do whatever you do in present. So, here, a milkmaid was on a way to the market to sell some milk from a cow. A milkmaid, who is a milkmaid? Who gets the milk? Who sells the milk? So, she got the milk from the cow and she is going there to market to sell the milk. As she carried the large jug of milk on top of her head, she was carrying the jug of milk. She began to dream of all things she could do after selling the milk. Okay, after selling the milk, what should I do? So, with that money, I will buy a hundred chicks. So, with the money I sell the milk, I am going to buy a hundred chickens to rear in my backyard too. I will grow a lot of uh, you know, chicken. Uh, so, 
uh, when they are fully grown after they are fully grown i can sell them at a good price at the market at the market i'm going to sell it for a good price as she walked on she continuously started dreaming okay then i'll buy two young goats and rear them on the grass close by when they are fully grown i can sell them at an even better price so i'm going to buy goats by selling the chicken then after that I'm going to buy two goats. After they grow, I'm going to sell it. Still dreaming, she said to herself, soon I'll be able to buy another cow and I will have more milk to sell. Then I shall have even more money. So once again, I'm going to buy cow. Then I'm going to sell the milk. Then I'm going to buy, have more money. So with these happy thoughts, she began to skip and jump, started jumping and walking. Suddenly she tripped and fell. The jug broke and all the milk split into the ground. No more dreaming now. She sat down and cried. No more dreaming. I'm not going to dream. I'm not going to dream anymore. Don't count your chickens uh, uh, before they are uh, hatched. So what happened? A late milkmaid. She wants to sell milk. She took the milk from a cow. She is going to the market. On the way, she was dreaming by selling the milk. She is going to buy chicks. Then after that, she is going to sell the chicks and buying goat. Then after the goats has grown up, she is going to sell the goat, then she is going to buy the cow. So as she was dreaming, she fell and the milk has, uh, you know, fell on the ground and got uh, wasted. So don't count your chickens before they are hatched, step by step, one by one. This is how life is all about. So here, for every problem, there is a solution. Try hard, you will find the solution. Here, don't count your chickens before they are hatch right sir so i request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand any one story sir hi friends good afternoon i'm coming to share the story about the milk man the story is clearly so uh, so uh, so uh, so uh, you never assume anything before it happened like that in present uh, every parents uh, force the children to be like that in like some of them are interested in some business areas but they force them to do some uh, course like engineering like that so they can be live let it they whatever they do you cannot uh, catch every situation it's fall under your hands so live uh, whatever they happen all is for good yes you i request you to select a story and tell what you are able to understand by this philosophy good evening friends i'm going to talk about uh, thirsty crow we all know that uh, in this story, in the plus of a story explains that we should hard uh, if we hard work uh, gives success uh, at one time. And uh, in the in the story, the uh, crow uh, went for a uh, fly flew for a long time, and she felt uh, thirsty. At last, she find uh, he he given he he give up the hope, and uh, there was a she he saw the jug there uh, there was a and she find uh, some uh, little little water on it and she we take some pebbles uh, she tried she bend his neck and he tried it but he not get uh, water so he got the idea uh, on him on it on here uh, he threw the pebbles on the jug and he find he by putting pebbles one by one the water rises and he drank the water the story tells that if we put our hard work step by step, we reach our goal easily. Thank you. Nandrele, as American Angular Vahupulik Varvayakira, Munguludaya Kadai Bustagatta Eduthu Kullungal, Kadai Nootri Patshu. Nandrele, Kadai Khal Moola Maha Angulam Pesuvudu, Kadai Khal Moola Maha Tattuvatta Chaluvudu, Kadai Khal Moola Maha Unnodaya Gunadu Siyengalai Maatshuvudu, Inda Kadai Nootri Tattuvam, Kolandai Khal Nurundu Siyengalai Kettu Kondi Irukka Koodiya Kadai Daan, தாகம் எடுத்த காகம் தாகம் எடுத்த காகம் இந்த கதையினுடைய தத்துவத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு தீர்வு இருக்கிறது அந்த தீர்வை கண்டுபிடித்தால் அது எளிது ஆனால் கொஞ்சம் கடினமாக உழைத்தால் அந்த தீர்வை கண்டுபிடிக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ஆங்கிலம் பேசுவதாக இருக்கட்டும் வேலை சேருவதாகட்டும் ஒரு வீடு வாங்குவதாகட்டும் ஒரு திருமணம் செய்வதாகட்டும் அனைத்தும் பிரச்சனைகள் தான் ஆனால் அதற்கு பிறகு ஒரு தீர்வு இருக்கிறது அந்த தீர்வை கண்டுபிடித்தால் பிரச்சனைகள் எளிதாக முடிந்துவிடும் ஒரு தாகம் எடுத்த காகம் பறந்து கொண்டே இருக்கிறது தண்ணீருக்காக 
ஒரு சொட்டு தண்ணீரை கூட அதனால் பார்க்க முடியவில்லை பறந்து பறந்து அழுத்திருக்கிற பொழுது அங்கே ஒரு ஜாடியை பார்க்கிறது ஆறுகள் வருகிறது ஜாடிக்குள் தண்ணீர் இருக்கிறது இருப்பதை அறிந்து கொள்கிறது ஆனால் ஜாடியினுடைய அந்த முக நுழை வாயிலே அதனுடைய கழுத்து பாகம் ரொம்ப சிறிதாக இருக்கிறது இந்த காகத்தால் தன்னுடைய வாயை உள்ளே செலுத்த முடியவில்லை இதை அறிந்த காகம் அடுத்த முயற்சியை செய்கிறது அந்த ஜாடியை தள்ளிவிட்டு தண்ணீர் கீழே வருகிற பொழுது குடிக்கலாம் என்று தள்ள பார்க்கிறது ஆனால் ஜாடி மிக கனமாக இருக்கிறது இதுவும் முடியவில்லை என்று மூன்றாவது ஒரு யோசனை செய்கிறது பக்கத்தில் கற்கள் இருக்கிறது அந்த கற்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து ஜாடிக்குள் போட போட அந்த தண்ணீரினுடைய மட்டம் மேலே வருகிறது மேலே வந்த தண்ணியை காகம் குடிக்கிறது இந்த ஐ இந்த காகத்திற்குள்ள அறிவு இந்த காகத்திற்குள்ள சிந்தனை தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அது வகுத்த மூன்று திட்டங்கள் அதை போன்று நண்பர்களே நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே பல பிரச்சனையை அன்றாடம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைகள் என்றாலே அதற்கு தீர்விதிக்கிறது தீர்வை கண்டுபிடித்தால் எளிமையான முறையிலே பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விடலாம் அதுதான் இந்த காகையினுடைய தத்துவம் அடுத்ததாக இங்கே டோன்ட் கவுண்ட் யோர் சிக்கன்ஸ் பிஃபோர் தே ஹேட்ச் என்று சொல்கிற பொழுது குஞ்சு பறிப்பதற்கு முன்னாடி எத்தனை குஞ்சுகள் வரும் என்று எண்ணாதே சிலது கெத்துவிடும் சிலது வராது ஸோ உன்னுடைய ஒவ்வொரு படிப்பு இப்போ டென்த்து படிக்கணும் டுவெல்த்து படிக்கணும் டிகிரி படிக்கணும் அதை மட்டும் நான் சயின்டிஸ்டாக அமெரிக்கனாக அந்த அந்த கனவுல இருக்கிற பொழுது இருப்பதை கோட்டை விடக்கூடாது அரசனை நம்பி புருஷனை கைவிட்ட கதையாக இல்லாத ஒன்றை நினைத்து இருப்பதை விட்டு விடுவது போல ஸோ செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் வெறும் எண்ணங்களும் கனவுகளும் மட்டும் இருந்தால் பற்றாது செயல்பாட்டிலே காண்பிக்க வேண்டும் அதிக அளவிலே கனவிலே மிதந்து கொண்டிருக்காதீர்கள் கனவிலே மிதந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது நடைமுறையிலேயே செயல்பாடுகள் செய்ய முடியாததாகிவிடும் ஸோ இந்த கதையின் தத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் மேடு மில்க் மேடு என்றால் என்ன பால் காரி பாலை விற்கக்கூடிய ஒரு பெண் ஒரு பாலை விற்கக்கூடிய ஒரு பெண் தன்னுடைய பசுவனிடமிருந்து பாலை எடுத்து ஒரு கூஜாவிலே வைத்து தலையிலே வைத்து கொண்டு செல்கிறாள் சந்தைக்கு பாலை விற்பதற்காக சென்று கொண்டிருக்கிற பொழுது அவள் எண்ணத்திலே கனவிலே மிதக்கிறாள் பாலை விற்று அதனுள் கிடைக்கக்கூடிய பணத்தை வைற்று நூறு கோழி குஞ்சுகளை பார்த்து என்னுடைய தோட்டத்திலே வைத்து வளர்ப்பேன் என்று எண்ணிக்கொண்டு செல்கிறாள் அப்படி அந்த நூறு கொஞ்சுகள் பெரிதாகி ஆகிற பொழுது அதை விற்று இரண்டு ஆடுகளை வாங்குவேன் என்று சொல்கிறாள் மறுபடியும் நடந்து கொண்டே மறுபடியும் கனவிலே மிதந்து கொண்டே இருக்கிறார் அந்த ரெண்டு ஆட்டுக்குட்டிகள் வளர்ந்து அதை விற்று நான் இன்னொரு பசுவை வாங்குவேன் என்று கனவிலே மிதந்து கொண்டிருக்கிறார் மறுபடியும் அந்த பசுக்கள் வளர்ந்து அது பால் கொடுத்து அதை விற்று இன்னும் காசாக்கி இன்னும் பணக்காரி ஆவேன் என்று நினைத்து கொண்டே நடந்து கொண்டிருக்கிறாள் கீழே குழியை கவனிக்கவில்லை குழியிலே கால் தட்டி விடுகிறது அவள் கனவிலே மிதந்த காரணத்தினாலே கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த குழியை கவனிக்கவில்லை விழுந்து விடுகிறாள் பானை உடைகிறது பால் வீணாக போய்கிறது இந்த கனவுகள் அவள் கண்களை குருளாக்கி விடுகிறது இந்த கனவுகள் அவளுடைய தற்காலிக நிகழ்கால விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போய்கிவிடுகிறது ஆகையால் கோழி குஞ்சு பொறிப்பதற்கு முன்னாடி எத்தனை கோழி குஞ்சுகள் வரும் என்று எண்ணாதே ஸோ நண்பர்களே கனவுகள் மிதக்க வேண்டாம் செயல்பாடுகளிலே காண்பிப்போம் பொறுமையாக இருப்போம் ஒவ்வொரு விஷயமாக படிப்படியாக செய்வோம் இதுதான் இந்த கதையினுடைய தத்துவம் ஓப்பியர் டு கெட் அரிக்லியா தேங்க்யூ